பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இசை ரூட்ல இருக்குமா இல்லை சட்ட சபையில் இருக்குமா டவுட் ஆகி போச்சு பேசும்போதெல்லாம் ஒரு சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு அதனால் நிறைய ஆளுநர்ல உருவாக்கிட்டு இருக்கிய அதில் நானும் ஒருத்தர் நினைக்கிறேன் சூப்பர் நான் குறையாக இருந்துச்சு எல்லாரும் ஆள் கூட்டு வந்துட்டாங்களே நம்ம ஆள் கூட்டு வரலையன்ட்டு நமக்கு ஆள் இருக்குங்க இங்கே வந்து நான் சுபாஷ் அண்ணன் ஜாக்வார் மாஸ்டரு இந்த மாதிரி சிறப்பு வந்துலாம் இன்றைக்கி நீ கூட்டுக்கே வேண்டாம் இன்றைக்கி ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம காயத்ரி ரெம்மோ பேசிட்டாங்க நல்லா பேசினாங்க சிறப்பு இருந்துன்னு இல்லாமல் சிறப்பாக பேசிட்டாங்க ஆனால் சொன்னாங்கல்ல ஜில் ஜில் ரமாம் மணி இங்கே பேசும்போது அவங்கள பக்கமே இருந்துச்சு திலானமோ நம்மளில் மனோரமா கேட்டு பார்த்துருப்பீங்க அபினே சுந்தர் மாதிரியே அப்படியே அபினே முடிச்சே பேசுனாங்க பேச்சு நல்லா இருந்துச்சு அவங்க அபிநயமும் நல்லா இருந்துச்சு அது மனோரமா கேட்பாங்க சிவாஜி கணேசன் சென்டர் இந்த நாதஸ்வரம் ஊர் வச்சு நீங்கள் ஊதுனாத்தான் சவுண்டு கேட்குதா இல்லை யார் ஊனாலும் கேட்குமா அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் நம்ம கவிஞர் செல்வன் இளைய செல்வன் ஆமாம் செல்வராஜா செல்வராஜா ஒரு காயத்தில் விட மாட்டாங்க அவர் வந்து அவர் அது நினப்பில் இருக்கார் என்னடா ஒருத்தருக்கு இப்படி ஆகிப்போச்சு ஒரு லேடிஸ் விட்டு புலம்புறாங்களே அந்த ஊர் ஆதங்கத்தில் வந்து அதே நல்ல பொறுத்த காயத்திரி ராம் வாழ் கண்டார் ஓகே அவங்க வாழட்டும் நல்ல விஷயம் தானே அப்புறம் இங்கே இன்னும் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஒன்று இயக்குனர் தமிழ் செல்வன் கேமராமன் இளைய கதிரவன் கம்பெனி நேம் அது ஆதவன் அப்புறம் இன்னொரு திருக்குள்ளினியா திருக்குள்ளி எல்லாமே தமிழ் தமிழாக இருக்கு அப்படியா இங்கே பார்த்தா இன்னைக்கு தான் இன்றைக்கி தான் நான் வந்து நிறைய தமிழ் பேரில் இந்த மேடையில் நான் கேட்குறேன் ஆமாம் முருகர் ஆமாம் பாடர் வேலுமுருகன் தொகுப்பாரணி கவிதா ஐயோ தமிழில் நனைஞ்சு மூழ்கி இருக்கோம் நாங்கள்லாம் இப்போ என்ன நல்ல தம்பி அப்படியே இது தமிழ் சபையாக ஆகிப்போச்சு மறு சட்ட சபையாக சொல்லலாம் தமிழ் சபைன்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி வந்து மாஸ்டர் ஜாக்வார் அண்ணனுக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கல இல்லை இந்த பேரை கேட்டுங்க ட்ரெய்லர் பார்த்த மாதிரி தான் அவர் ட்ரெய்லரை ரெண்டு வா மாஸ்டர் கேட்கல ரெண்டு டைலாக் ஏமாறவன் தமிழனா தானே ஆமாம் ஏமாறவன் தமிழனாக இருப்பான் அப்படின்ட்டு அப்புறம் தமிழா உஷாராருன்ட்டு ஒரு டைலாக் சொல்வார் இந்த கார்டு ரொம்ப தேவை உஷார் தமிழ் உஷாராக இருக்கணும் போ இந்த தமிழில் அரசியலை வச்சு நம்ம தமிழுக்குள்ளே பிளவு உண்டாக்கிடுவாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல தமிழகம் தமிழ்நாடு ரெண்டு ஒன்று தான் தமிழகம்னாலும் நான் வாழ்க சொல்லணும் தமிழ்நாடுனாலும் நான் வாழ்க சொல்லணும் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு வாழ்க ரெண்டும் ஒன்று தான் ரெண்டும் அழ தமிழகம் ஒரு அழகான தமிழ் பேர் அகத்தில் தமிழை வச்சுருக்கோம் தமிழகம் யாரும் அரசியலுக்காக சொன்னங்கிறக்காக தமிழ்நாடு தான் உசத்தி நம்ம தமிழகம் தாழ்னா தப்பு தமிழனுக்கு இரண்டும் இரண்டு வார்த்தையும் ஒன்று தான் இரண்டு தமிழ் தான் இரண்டு இரண்டு கண்கள் தான் யாரும் அரசியல் பண்ணுறாங்கிறக்காக அரசியல் சுழிச்சியில் வந்து தமிழர்கள் விழுந்துடக்கூடாது நம்மளுக்கு தமிழகம் வாழ்க தமிழ்நாடு வாழ்க தமிழன் வாழ்க அவ்வளோதான் தமிழினம் வாழ்க இதில் என்ன தமிழில் அப்படி இப்படி யாரும் எந்த அரசு கட்சியில் இருக்கலாம் எந்த பிரிவில் இருக்கலாம் தமிழன் தமிழனாக இருக்கணும் இதான் உண்மையில் எல்லா பேரும் கேட்கும் போது சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு அதனால் இந்த அரசியல் சூழ்ச்சிக்கு அரசியல்வாதியோட பேச்சு இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஆளாயிடக்கூடாது தமிழன் தமிழனாக இருக்கணும் 
ஏன் தமிழும் கூட தமிழும் கத்தம் எத்தனாலும் சொல்லி கொடுக்கணும் இன்னைக்கு அது தமிழ் வார்த்தை நம்மளுக்கு கசக்குது அது ஆளுநர் சொன்னா சொட்டு போறாரு என்னப்போ அவரு சார் ஆளுநர் வந்து நான் ரெண்டு வருஷம் இருப்பாரு போயிருவாரு நம்ம இங்கே தான் இருப்போம் அவரு அவரு போயிருவாரு நம்ம நம்ம தமிழ தமாட்டா இருப்பான் அதுக்காக தமிழும் அவரு சொல்லுனா நம்ம தமிழ்நாடு சொல்லுவோம் தமிழும் சொல்லுவோம் அவங்க சொல்லுவது யாரு அவங்க சொல்றதுக்கு தமிழுக்கு பாடம் எடுக்கிறவங்க யாரும் இல்லை தமிழும் தமிழா இருக்கணும் அவ்வளோதான் தமிழும் உஷாரா நல்ல வாசல தமிழ் வந்து ஏமாந்துட்டே இருப்பான் நல்ல பட்டு பேர் டேலாக் வருது அதை பார்த்தோன்னு இதே ஞாபகம் இருக்குது அடுத்து நான் வந்து இங்கே வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன் வருவோம் சின்ன படம் அப்படின்னு வருவோம் இது வந்து நான் இங்கே வந்தது சின்ன படம் இருக்கா இல்லை சிவகங்கை சீமை படம் அது என் மண் சிவகங்கை சீமைங்கிறது தமிழ்நாட்டில் வரலாறு சிறப்பு மிக்க மண் அது செம்மண் வீரம்மன் பாசம்மன் ஆன்மீக மண் எத்தனை வரலாறு வரலாறு தாங்கியிருக்க மண்ணுங்க சிவகங்க மண் எத்தனை வரலாறு நம்ம பிறந்த மண் தானே நம்ம பிறந்த மண்ணாலே பெரிய விஷயம் தான் அதான் ஜாக்வர் சார் வந்து சிங்கப்பூர் பேனா ஸ்பெஷல் ராம் கண்ணா அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எந்த ஊர் கேட்டியா விருது நீ விருது கேட்டார் இப்போ ராமன்னார் எனக்கு சாக்கு ஆயிடுச்சு ஏன்னா கேட்டால் ராமங்கிறாரு எப்படி சார் நான் கண்டுபிடிச்சு கேட்டேன் நான் நான் ஃபேஸை பார்த்து கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஃபேஸை பார்த்து கண்டுபிடிப்பிய மதுரைக்காரங்க பேச்சு பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஆமாம் சிவகங்கைக்காரங்களும் அப்படி தான் எங்களை பார்த்தாலே தெரியும் அது சிவகங்க சிவகங்கைன்னு ஒரு சிவகங்கை சீமைக்குன்னு ஒரு சிறப்பு இருக்குது அது எப்படி ஒரு வீரமுக்க மண் அப்படிங்கிறது அங்கே நிறைய கலைஞர்கள் முதல்ல வரேன் இப்போ தமிழ் திரையுலகில் தயாரிப்பாளரில் தவிர்க்க முடியாதவர் ஏவிஎம் ஐயப்ப செட்டியார் சிவகங்கை சீமை கவியரசு தமிழ்நாட்டில் அவர் மிஞ்ச கவிஞர் இல்லை கவியரசு கண்ணாசன் பிறந்த பூமி சிவகங்கை சீமை ஜோகா ஜோகார் மாஸ்டர் நம்மளை பற்றி பேசியிருக்கேன் இங்கே போய் எங்கள் மண் பெருமை பேசும்போது நீங்கள் அங்கே பேசியிருக்காதியே எப்போதான் எனக்கு மைக் கிடைக்குது மண்ணுன்னு பெருமை பேசுகிறதுக்கு எங்கள் ஆளும் வந்திருக்காங்க கவியரசு கண்ணாசன் பிறந்த பூமி சிவகங்கை சீமை அடுத்து அது அது அப்போ நம்மளுக்கு சும்மா கழிச்சு கத்து கத்துக்குட்டியா சிங்க குட்டிலாம் இருக்குது இல்லையா நம்ம எஸ்பி முத்தராமன் சார் ரஜினி பற்றி இருபத்தி இருபத்தஞ்சு படத்துக்கு முன்ன பண்ணியிருக்காரு கமலாசன் வச்சு பாஞ்சு படத்துக்கு முன்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் பிறந்த மண் சிவகங்கை சீமை அடுத்து இயக்குனர் ராஜசேர் சூப்பர் தலைவா கவி சக்கரவர்த்தி கம்மன் பிறந்த பூமி கம்மன் வாழ்ந்த பூமி கம்ம அவனுடைய இன்னைக்கு கடைசி காலத்தை வாழ்ந்து இன்னைக்கு அவருடைய சமாதி கம்பர் கோயிலாக இருக்கிறது நாட்டசன் கோட்டையில் சிவகங்கை சீமை ஆ இயக்குனர் மகேந்திரன் சிவகங்கை சீமை அடுத்து ராஜசேகர் படம் சொல்லிடுறேன் அவர் படிக்காதவன் தர்மத்துறை இந்த மாதிரி காட்டுச்சேட்டை அவரும் அப்படி தான் கமல் ரஜினி அது அது அடுத்து அது சரித்திரம் இப்போ நான் வந்து சினிமா கலை கலைத்துறைக்கு வரேன் இப்போ எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் எங்க அண்ணன் எஸ் எஸ் சந்திரன் எத்தனை பேருங்க எங்க சினிமாவில் பாதி பேர் நம்ம ஊருங்க சினிமாவில் ஒரு தராசில் நம்ம ஆளுகளை வச்சுட்டு சிவகங்கை சினிமா ஆள் வச்சுட்டு இன்னொரு தராசு மற்ற எல்லா ஏரியா விருதுநகர் அது இது கோயம்புத்தூர் வை அப்படி ஈக்குவலாக இருக்கும் சினிமாவில் பாதி சிவகங்கை சினிமா கஞ்சம் எங்கள் அண்ணன் கஞ்சாவாக இருக்கும் அவ்வளவு குட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் புரியுதா அதை தான் சொன்ன கவனிங்கனே நீங்கள் அங்கே பேச என்ன அப்புறம் என் பெருமை எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ தெரியும் எங்கள் பெருமை நாளைக்கு என்ன மதிக்கணும் நீங்கள் இவங்கெல்லாம் தொடர்ந்து எப்படி எஸ் முத்துராமன் வந்து ரஜினி கமல் ராஜசேகர் அவர்கள் ரஜினி கமல் மாமிய படம் பண்ணார் பேரரசு விஜய் அஜித் இல்லை வீரமான மண்ணு என்ன சொல்லணும்னா எஸ் பி முத்துராமன் இயக்குனர் 
எப்படி ஆக்ஷன் படம் இயக்குனர் ராஜசேகர் ரஜினி கமல் வச்சு பண்ணாலும் சரி ரஜினி வச்சு பண்ணாலும் சரி ஆக்ஷன் படம் உங்கள் பேரரசு திருப்பாச்சி சிவராசி ஆக்ஷன் படம் வீரமையா நம்ம ஆளுக்கு படம் எடுத்தாலும் அது ஒரு வீரம் தான் எங்கள் அண்ணே ஐ தமிழ் செந்தமிழ் செல்வன் எங்கள் எங்கள் மண்ணின் மைந்தன் முடிச்சிருவேன் நான் எந்த இடத்துல போய் பேசுகிறேன்னா இதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து போகிறதுக்கு ப்ரெஸ் எதுவும் இல்லை போகிற ப்ரெஸ்லாம் போயிடுச்சு இருக்கிறவங்க கடை இப்படி இப்படியே பேசுவாங்க சார் இன்னைக்கு எங்கள் எங்கள் ஆள் எங்கள் மண்ணில் இருந்து சிவங்கிலேருந்து வந்து படம் எடுத்துருக்காரு நான் எங்கேயும் வேறு எந்த ஊரில் இருந்து படம் எடுத்தவங்க நான் ஒன்றோர் பேசுவேன் ஏன் சிவங்க மண்ணிலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்காரு இப்படி இப்படியே பேசுவேன் இதை யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு இல்லைங்க தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன் அடிக்கிற வேற குடிக்கிற வேற ஒரு நிமிஷம் அது மாதிரி கலைத்துறைக்கு சிவகங்கை சீமை அவ்வளவு பேர் கொடுத்துருக்கு அள்ளிலேயும் கொடுத்துருக்கு அந்த மண்ணில் இருந்து வந்ததுனால எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமை சிவகங்கை சீமையில் நாட்டுசன் கோட்டையில் கம்பர் வாழ்ந்த ஊர் கம்பர் மறைந்த ஊர் அந்த ஊரில் பிறந்து வளர்ந்தவனா சிவங்கி சீமக்காரன் எங்கள் ஊரில் விசேஷம் ஒன்று இருக்குது மாஸ்டர் முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லி எந்த குழந்தை பிறந்தாலும் அது பிறந்த ஒரு இரு மாதத்தில் போயிட்டு பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி சார் கம்பர் சமையலேருந்து மண் எடுப்பாங்க சார் சமையல் மண் இருக்கும் அந்த மண் எடுத்து குழந்த வயல் போடுவாங்க ஏன்னா அந்த கம்பனுக்குள்ள அறிவு மாதிரி நல்லா பேசணும் தமிழ் வேணும் வரணும் தமிழ் நல்லா பேசணுங்கிறக்க அந்த மண் எடுத்து வைப்பாங்க இன்ன வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இது சிவங்கி சிவமையில் இது ஒரு இது இது ஒரு பெருமை சிறப்பு என் வயலில் வச்சுருக்காங்க ஆனால் சார் தமிழ் சரியாக வரல அது வேறு விஷயம் கம்பர் வந்து கெத்துப்பாட்டு இது குத்துப்பாட்டு ஏன்னா இப்போ எங்கள் மண்ணில் வந்து கெத்துப்பாட்டு எழுதுருக்க ஆள் இருக்குது குத்துப்பாட்டு எழுதுருக்க ஆள் இருக்குது எல் எல் எங்கள் சார் எங்களே எல்லாமே ஆள் இருக்கு சார் எங்கள் இதில் எல்லா தொழில் இருக்குது எல்லா வகையான மனிதர் இருக்காங்க என்ன யாருண்ண அப்புறம் வரலாறுன்னு பார்த்துட்டா சிவகங்கை சிம்ம மாதிரி தியாகிகள் வீர மன்னர்கள் சுதந்திர போட்ட வீரர்கள் எப்படி கலைத்துறையில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு தியாகிகளும் தேச பட்டாளனும் சுதந்திர போட்ட சுதந்திர போராட்ட வீரர்களும் வாழ்ந்தது நான் ஒரே விஷயத்தை சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன் லேட்டாக இருப்போம் கவிதா மேடம் வந்து பின்னாடி லேட்டாகிட்டுருக்காங்க சிவகங்கை மண் எந்த அளவுக்கு பெருமை வாய்ந்ததுன்னு இருக்குது ஆனால் ஒரு பாட்டு நல்ல தம்பி இசையமைப்பில் இருக்குது எனக்கு மனமாக வாழ்த்துக்கள் சரியான சாங் சிவகங்கை வீரண்டா தானே சிவகங்கை வீரண்டா மருது வாண்டி பேரண்டா சின்ன மருது சின்ன மருது பேரண்டா எனக்கு அந்த சாங் பார்க்கும்போது ஒரு 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 புள்ள இருப்பு ஒரு வேகம் வந்துச்சு ஆ ஒரு நம்ம ஊரத்தில் வரும்ல வடா 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 தோல நம்ம வாழ்ந்து பார்ப்போம் வாழ்ந்து பார்ப்போம் வடா நீயும் நானும் நீயும் நானும் ஒன்னா சேர்ந்து நின்னா உலகம் கீழே கண்ணா அந்த மாதிரி ஒரு வேகம் நம்ம பாட்டை பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு அதோட கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்துச்சு நம்ம வந்து ஹீரோயிசம் இது மன்னிசம் ஹீரோவுக்கு பாட்டு எழுதுகிற ஹீரோவுக்கு பாட்டு எழுதுகிறேன் தான் பிறந்த மண்ணுக்காக பாட்டு எழுதுகிறேன் அதுதான் சிறப்பு ஆமாம்மா பால் போட்டோ எல்லாம் போட்டோம் நமக்கு பாம்பு போட்டாங்க அப்புறம் அது வருஷம் அது அடுத்த கதை ஆமாம் பாம்பு போட்டு தான் கேப் விழுந்து போச்சு இப்போ ஓகே அடுத்த மருதுபாண்டியர் ஒரு சிறப்பு சொல்கிறேன் நான் அந்த பாட்டு விட்டேன் அந்த பாட்டில் அந்த எங்கள் மண்ணு சிறப்பெல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க கவிஞர் கவிஞருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஒரு பாட்டை கேட்கும்போது எனக்கு உண்மையிலே சார் உண்மை சொல்கிறேன் என் ஊர் போன மாதிரி ஆகிடுச்சு நீ பொங்கல் போக வேண்டிய தேவையில்லை நான் பொங்கல் போக ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த பாட்டை கேட்டவுடனே சரி இப்போ அப்படி போயிட்டு வந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அது நல்லது 
அதுக்கு இப்போ ஸ்பெஷல் பாராட்டுகள் அவர் டான்ஸ் அவர் அண்ணன் ஆ சார் அவர் ஹீரோ ஹீரோவில் போய் பின்னிட்டார் ஹீரோ மாதிரி ஆடி போய் எங்கள் அண்ணனுக்கு துறை ஆனந்தவர்களுக்கு அவ்வளோ பவர் ஏற்றுறாரு வெடியில் மருந்து வருதுங்கள அது மாதிரி அண்ணனை பற்றி அவ்வளோ ஏற்றினார் பாடல் ரொம்ப சிறப்பு ஃபைனல் அப்புறம் டெய்லருக்கு அப்புறம் வரேன் நான் சுபாஷ் சார் ரொம்ப நான் பேசுவேன் உ ஏன்னா உங்களால் பாய் போயிட்டாங்க இதுக்காக நான் பேசுவேன் ஏன்னா போகணும்னு நினைக்கணும் இல்லைனா ஏன்னா இவங்க ஏன்னா இருந்துன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு ஒன்று தான் ஒண்ணு <laughs> 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 ஊமத்துறை கடைக்கலாம் கொடுத்தார் இதுக்கு வெள்ள கண்ணுக்கு பயங்கர கோபம் காண்டாயிடுச்சு ஏன்னா ஊமத்துறை அவங்க தேடிக்கிட்டுருக்கானுங்க அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தது நம்ம மருது பாண்டியர்கள் இதில் அவ்வளோ கோபம் அவங்களுக்கு மருது பாண்டியர்களில் கடைசியாக மருது பாண்டியரை தூக்கிடணும் அவங்க தூக்கில் போட்டுன்னுட்டு மருது பாண்டியரை வெள்ளக்காரங்க வளவி தேடுறான் இது தெரிஞ்சு மருது பாண்டி தலைமுறை வைட்டார் தேடுறாங்க தேடுறாங்க மாசுக்கு தேடுறாங்க கண்டுபிடிக்க முடியல நம்ம தமிழன் தலைமுறை சொல்லியும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்வளோ வருமானம் அழுவேன் அது வீரப்ப வரைக்கும் சொல்கிறேன் தண்ணி கட்டிவேன் தண்ணி கட்டார் மருது பாண்டியார் தேடுத்துட்டு பார்த்தாங்க பிடிக்க முடியல சரி பிடிக்க முடியாத நிலைமைக்கு நொந்துட்டாங்க அப்போ விளக்கம் யோசித்தேன் சார் என்ன எப்படி பிடிக்கிறதுன்ட்டு அப்போ மருது பாண்டியருக்கு எது உயிர் அவன் எதை ரொம்ப நேசிக்கிறான் அவனை எதை வச்சு பிடிக்கிறது அப்போ யோசிச்சான் மருது பாண்டியருக்கு காளையார் கோயில் கோயில் தான் உயிர் தெரிஞ்சது அப்போ ஊர் ஊரா தெருத்தருவா அலோன்ஸ் பண்ணாங்க தண்டரா போட்டாங்க இந்த தேதிக்குள்ள மருது பாண்டியர் சரணடையவில்லை என்றால் காளையார் கோயில் கோபுரம் பீரங்கி வைத்து தார்க்கப்படும் நான் இது வரைக்கும் தலைமுறை வர இந்த மருது பாண்டி இருக்கு தான் நேசிச்ச தான் உயிரை நினைக்கிற கோயில் இழிஞ்சிடக்கூடாது கோயில் தரமுட்ட மாதிரி கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்து சரணிச்சான் சார் தன் உயிரை விட இந்த கோயில பெருசு நினைச்சார் பிடிச்சிட்டாங்க சரண பிடிச்சாங்க சரணிச்சிட்டாரு பிடிச்சாச்சு கொல்ல போகிறாங்க கடைசாசி கேட்குறாங்க அப்போது மது வேண்டி சொல்கிறார் பெரிய முருகு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னோட உயிரே நான் எப்பவும் பார்த்துக்கணும் நினைக்கிறது காலையார் கோயில் கோபுரம் தான் அதனால் என்னை வெட்டிருங்க ஆனால் என்னுடைய சடலத்தை தலையை என் தலையை வந்து கோபுரத்தை பார்க்குற மாதிரி வைங்கண்ணா ரொம்ப சரியா இருக்கும் அப்போ ஓகேன்ட்டு ஆனால் வெள்ளக்கார அது நியாயமாக இருப்பான் கடைசி ஆசை கடைசி நிறைவேற்றுருவான் தலையை துண்டிச்சிட்டாங்க துண்டிச்சிட்டு அந்த முண்டத்தை வேற ஒரு திருப்பத்தூர் அங்கே போட்டாங்க தலையை கொண்டு வந்து நேர கோபத்தை பார்க்குற மாதிரி நேர ஓட்டத்தில் வச்சு நேரடி வச்சிட்டான் இன்னைக்கும் மருது பாண்டியர் தலை இருக்கிற இடம் கோபத்தை பார்த்துருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வீரன் இந்த மாதிரி ஒரு தேசத்தை நினைச்சவன் தெய்வத்தை நினைச்சவன் மக்களை நினைச்சவன் இந்த மண்டை நினைச்சவன் எல்லாம் கலந்தாச மருது பாண்டியர் அந்த மருது பாண்டியர் பிறந்த ஊர் தான் சிவகங்கை சீமை இந்த ஊரில் பிறந்த விட எனக்கு நினச்சா பெருமை வேணும் இன்னைக்கு கோயில் அங்கே அங்கே அடிக்கிறாங்க கோயில் காத்தான் தெய்வம் இருக்க இடத்த கோயிலில் காத்தாப்பில் இந்த மாதிரி மருது பாண்டியர் பிறந்த ஊரில் பிறந்ததுக்கு நானும் நம்ம துறை ஆனந்தவர்களும் நீங்கள் இருக்க சிவங்கி சிம சேர்ந்தவர்களும் நீங்களும் மருது பாண்டியர் வாழ்ந்து இந்த தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த ஒவ்வொரு தமிழனும் பெருமைப்படணும் 
மேல சுயா இன்னும் நிறைய பேர் மேடம் வீர வேலைச்சரெல்லாம் பேசணும் இன்னும் நிறைய போயிட்டு இருக்கோம் நிறைய நிறைய அதனால் இது வந்து மருது நான் சொன்னது சின்ன ட்ரெயிலர் இது பெரிய வரலாறுல இருக்கு மண்ணை பெருமைக்காக சொல்றேன் அந்த மண்ணில் இருந்து நீங்க படாடுக்கு வந்திருக்காங்க சும்மா அதில் ஒரு பொழுதுபோக்காக வரலைங்க அது நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க சார் இன்னைக்குள்ள மோசடி ஆன்லைன் மோசடி ஆன்லைனில் பணம் மட்டும் மோசம் போல மானமும் மோசம் போய்கிட்டு இருக்கு பெண்களோட கற்பும் போ பறி பை போய்கிட்டு இருக்கு பெண்களோட வாழ்க்கை பறி போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு காலத்துலையும் ஒரு நோய் வரும் ஒரு காலத்து பெரிய மந்திச்சு தடுப்பூசி போட்டாங்க அப்புறம் சிக்கன் குண்டு என்ன வந்துச்சு அதுக்கு ஒரு ஊசி போட்டு தடுத்தானுங்க இடையில ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கொரோனா வந்துச்சு கொத்து கொத்த உயிர் போச்சு அதுக்கும் தடுப்பூசிலாம் போட்டாங்க இப்படி ஒவ்வொரு நோயா வரும்போது தடுப்பூசி போடுவாங்கல்ல இன்றைக்கு பெரிய நோய் இந்த செல்போன் இந்த செல்போன் தான் பெரிய நோய் இதுக்கு அரசாங்கம் தடுப்பூசி போடணும் இதுக்கு தடுப்பூசி போட்டவனும் ஏன்னா அவுட் வந்து ஃபுல் டாக் டைம் அங்கே தாங்க நாடு நாசம் போச்சு ஃபுல் டாக் டைம் போகிறாள் நாசம் போச்சு அவமே அரை மணி நேரம் அவமே ஒன் ஹவர் காபி ஒரு காலங்களில் வேஸ்ட்டாக வேஸ்ட் ஆகுது அது அது அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க ஆன்லைனில் ரம்மி சுபாஷ் சொன்னார் எதுக்கு 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 நீங்கள் போய் கவுண்டரை எங்கே போகிறீங்க நீதிமன்றம் போகிறீங்க அரசாங்கம் தடை போடு நம்மளால் நம்ம முடியும் போது நீங்கள் எதுக்கு ஆளுநட்டு போகிறீங்க நீதி நீதிமன்றம் போயிடுச்சு நீதிமன்றம் வந்து சட்டத்தை பார்க்க மக்களை பார்க்காதுங்க மக்களை பார்க்குறது யார் கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு அது சொன்ன மாதிரி அதுக்கு சில சப்போர்ட் ஆன் ஆன்லைன் ரம்மிக்கு இதோட பெரிய ஒரு என்னா இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு 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 மனசு கஷ்டமான விஷயம் தான் சிறு பெரும் படங்களால் சின்ன படங்களாம் ரிலீஸுக்கு பாதிச்சு இன்னைக்கு ஆடி ரிலீஸுக்கு பாதிக்குங்க ஆடி ரிலீஸுக்கு பாதிக்குது ரிலீஸ் பண்ண நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ண போடும்போது சின்ன ரிலீஸ் பண்ண முடியாது ஓகே உங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஆடி ரிலீஸ் பண்ண முடியாதா பண்ணக்கூடாதா அடுத்து வராம அது அதுவும் கிடைக்காது தேட்டர் கிடைக்குது சின்ன பெரிய தேட்டர் கிடைக்காது சைடு போட மாட்டேன் போக மாட்டேல்ல எனக்கு சந்தோஷமான விஷயம் எப்படின்னா சுபாஷ் சென்ன நம்ம ஜாக்வார் மாஸ்டர் நான் இன்னைக்கு தான் சார் பெருமை இன்னும் இன்னைக்கு நினைச்ச மாதிரி பெருமையா இருக்கு இன்னைக்கு சின்ன படத்துக்கு நம்ம வந்து வந்து உட்கார பாருங்க இன்னைக்கு தான் உண்மையான இந்த நான் பெருமை உணர்ந்தேன் ஆனால் இதோட ஆத்ம திருப்தி எதுவுமே இல்லை நம்ம எதை நேசிக்கிறோமோ அந்த தொழிலில் யார் யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த தொழில் நம்மளை காப்பாற்றும் ஒரு தொழில் நான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும் மற்ற என்ன எக்கடு கட்டாமல் முடிச்சேன்னா என் தொழில் எனக்கு கவுத்துருவோம் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் உன் தொழில் உன்னோட தொழில் உன்னோட தொழில் சார்ந்து நேசிக்கணும் நான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும் நம்ம தொழில் சார்ந்த வேற வந்தோன்னா அப்படி இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு மற்ற எத்தனை தொழில் எத்தனை ஒற்றுமை இருக்கு ஹோட்டல் வச்சிருக்க ஒற்றுமையாக இருக்கான் மளிகை கடை வச்சுருக்க ஒற்றுமையாக இருக்கான் வியாபாரி சங்கம் இருக்குல்ல சார் நான் கட்டு போடுறாங்கல்ல வியாபாரி சங்கம்லாம் எவ்வளவு ஒரு நாள் லீவ் போடுறாங்களே சார் வியாபாரிகளுக்கு திறம்பிட்டு சிமல் அங்கே கட்டுப்பாடு இருக்கு இங்கே கண்ட்ரோல் இருக்கு ஒன்றுமே இல்லை 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 எயிட்டி பர்சன்ட் சுயநலவாதிகள் எயிட்டி பர்சன்ட் சுயநலவாதிகள் தான் சம்பாதிச்சா போதும் தான் வாழ்ந்தா போதும் தான் படம் எடுத்தா போதும் தான் லிசானா போதும் தான் தம்ம நம்மளோட லிசானா போதும் அப்படின்னா இதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு தயார்படுத்த சங்க ஒற்றுமையோட அரசாங்கத்தில் போய் முதல்வர் இருக்கார் முதல்வர்கிட்ட போய் மனு கொடுத்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்போ இந்த மாதிரி சின்ன படம் ஒரு தயார்படலாம் ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணி அடுத்த படம் எடுக்க முடியும் இது எப்படியோ இந்த விழித்தல் விழித்தல் அப்படிங்கிறது தூங்கி எந்திரிக்கிறது இல்லை விழித்தல் நம்ம தமிழனே அழகா இருக்கு தமிழா விழித்தல் உஷாராக இருக்கணும் ஒரு நல்ல ஒரு லட்சியத்தில் வந்து விழிப்போடு இருக்கணும் விழிப்போடு இருக்கணும் 
இருப்போம் இந்த படத்தை வெற்றி படம் பார்க்குவோம் இது ஹீரோ அசோக் அவர் என்னென்னா அவர் வந்து கண்ணை கண்ணை போகிற மாதிரி வரும் சிவனை வந்து கட்டிப்பிடிச்சே இருந்தார்ல விட மாட்டார் கண்ணில் வேணால் ஒத்த கண்ணை தூக்கி கண்ணு வச்சார் நூறு கிலோ இடத்த விழுந்துச்சு அப்போ அந்த கண்ணு கண்ணை பிடிங்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறாரு இந்த கண்ணை பிடிக்கிட்டா ஒன்று தெரியாது அப்போ காலை தூக்கி அந்த சிவனோட இன்னொரு கண் இருக்க இடத்துல காலை வச்சு கண்ணை பிடுங்கி அந்த கண்ணை வச்சுட்டு காலை எடுத்தார் அப்படி ஒரு பக்தர் கண்ணப்பர் அந்த மாதிரி இவர் சினிமாவை சிவனாக நடிச்சுக்கிட்டு கட்டி பிடிச்சி கிடக்கிறாருங்க எத்தனை வருஷம் அது 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 ஒரு அது ஒரு பக்தி லட்சியம் சொல்ல முடியாது லட்சங்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் லட்சியத்தை தாண்டி இன்னொரு பற்று தான் தொழில் பக்தி லட்சியம் வெறி எல்லாம் அடங்கியே தான் தொழில் பக்தி அந்த தொழில் பக்தி அந்த வெறி எல்லாமே அசுக்கிட்ட இருக்கு கண்டிப்பாக வரும் மிகப்பெரிய ஹீரோ ஆகணும் ஏன்னா சாரை பழகலாம் பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோ ஒரு ஒரு படத்தில் நடித்தார்னா கடைசி வரைக்கும் ஈரோட ஈரோடு இருப்பார் நிறைய ஹீரோக்கள் நடிப்பாங்க இசை ஈரோடு வரமாட்டாங்க ஒரு ப்ளஸ் மீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க இந்த மனுஷன் ஒரு அஸ்டண்டேட் மாதிரி ஒரு படத்தில் வந்தார்னா எத்தனை நாள் பார்த்துருக்கேன் டயர் கூடவே இருப்பார் ப்ளஸ் மீட்டா இசை யூடியூப்லாவா சில வந்துட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வந்துட்டு பிளேட் டைம் ஆச்சு கிளம்புவாங்க நீ எந்த இது கிளம்பு அவர் இருப்பார் கடைசி வரைக்கும் இருப்பார் சார் அந்த சினிமாவை பாட்டிருக்கு அவர் மிகப்பெரிய ஹீரோவாவார் இந்த டீம் எல்லாம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெட்டி அடைந்து மிகப்பெரிய ஹீரோக்களை உருவாகணும் மிகப்பெரிய டெக்னிஷியல் உருவாகணும் மிகப்பெரிய மியூசிக் டேட்டர் உருவாகணும் மிகப்பெரிய பாடலர்ஸை உருவாகணும் எல்லாரும் மிகப்பெரிய இடத்துல உயரணும் என்று என் நாட்டசனம் கூட்டை கண்ணுடைய நாயகமுனை வேண்டி கண்ணாத்தால வேண்டி காலத்தை வேண்டி விடுதலை நன்றி வணக்கம் அந்த ரிசர்ச்ன்றது ஒரு சில கதைகளில் தான் பண்ண முடியும் அந்த கதையில் அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தீரனில் அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் இருந்தது ஸோ அருண் வீட்டில் அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் இருந்தது பண்ணணும் இந்த கதையில் இப்போ நியூஸஸ் என்ன வந்துட்டு இருந்தது அஜித் சார் அவ்வளோ தான் ஷூட்டிங்கே வரமாட்டார் பயப்படுவார் வீட்டை விட்டு வர்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அவர் தான் இந்தியாலே ஃபஸ்ட்டு வெளியே வந்து ஷூட் பண்ண ஸ்டார் சின்ன சின்ன படங்கள் பண்ணாங்க பட் வெளியே வந்து பண்ண ஃபஸ்ட் ஸ்டார் அவர் தான் பணமும் பவரும் ஆர்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய மொத்த கோராறு இருக்கு இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய த்ரீ லைன்ஸோ இந்தியன் டெமோக்ரஸி த்ரீ லைன்ஸில் சொல்லணும்னா நான் இப்படி தான் சொல்லுவேன் அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதையோட ஸ்கிரீன் பிளேயில் அது முக்கியமான ஒரு பார்ட்டாக வருது